uh, it's already it's already six o'clock, and I would like to uh, welcome both our esteemed guests. So first, we have uh, Dr. Rajendra Nath Somnath Savalkar. Uh, he is an MVSC uh, from Chennai, uh, physician and surgeon. Uh, he was into livestock development officer at Government Veterinary Hospital, Kolapur. Uh, Maharashtra. He's still practicing as a lifestyle development officer at uh, Government Veterinary Hospital, uh, Kolhapur. And uh, uh, what a pleasure it is, sir, uh, to have you on this session. And next, we have Dr. Uh, Ashwin Bhagwat. Um, Avinash. Dr. Ashwin Bhagwat. Uh, Avinash Bhagwat. And uh, Dr. Avinash Bhagwat requires a very less introduction because he has been part of uh, FCA for a very long time. Uh, and pardon me, sir, I have a pathetic memory of names and faces. So please, sorry if I can call you. Okay. Uh, Ashwin. So Dr. Um, Avinash Bhagwat, he is BVSC and AH. Uh, he is practicing at, uh, he has his own private vet uh, at Samartha Pratt Clinic and Diagnostic Center in Ratnagiri since last 25 years. Um, and he is a canine and feline practitioner. And I think uh, uh, he also has a state of art facility in uh, in his own uh, hometown and uh, some you know if you have time just go and visit his facility i didn't have a chance personally to go there but i've heard from a lot of people that you know they have built up a beautiful uh, place so now coming back to topic cats cats as a whole you know this uh, i was also discussing with our um, uh, uh, experts that you know this hobby has been our country for last uh, 5 years and you know it has it has exploded like anything um, Five years before, Dr. Uh, uh, Bhagwat would, uh, uh, would agree with me that, you know, if there would be 20 dogs coming to his uh, clinic, there would be one cat one coming. Or one or two, one, one or two, two cats. One or two cats coming. And yeah, now yeah. they are at par. You know. The thing is opposite. Exactly, exactly. And now the cats, and uh, not only uh, in our region, but in metropolitans, uh, like people are saying, there are 60% cats and 40% dogs nowadays in OPD. So that's how the whole population has exploded and it's a great place to be in as a as a hobbyist as a um, as a practitioner uh, as somebody who is involved to this hobby um, professionally um, financially or you know just by emotion so everybody is involved in emotions to be very frank and these parts will come later on you know you might be a, a practitioner or you might be a cat owner turned into a breeder who has multiple cats now so uh, the, 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 the hobby is increasing, the numbers are increasing. You will be very happy to know that Hindustan um, is the world's fastest cat growing population wala, uh, country. Hai, okay. jahan ki hum, har saal ke andar, every 1.5 years, we are, we are doubling the numbers. You know? We are going into geometric progression and every, every 1.5 years, we are doubling the numbers. And that's something the whole world is very keen on. You know, the, they want to come to India. They want to showcase their products. And for us cat owners, it's 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 fantastic thing that, you know, we are getting um, the world-class products at our doorstep nowadays. So that has been the, the whole scenario altogether. Uh, Dr. Bhagwat and, uh, um, uh, and, 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 and Dr. Tawalkar will uh, discuss about ear mites and uh, uh, they would be talking in depth about uh, ear mites. Whereas I would like to kick off the session with basic cat keeping. Uh, so, uh, three aspects that we will touch today. Uh, one is, you know, basically the root of every problem, cat litter management. You know, how do cat litter ka management? Kaisa kiya jai? Then, uh, basics of cat cattery management. Okay, ke spaciousness or what happens. And then quickly after, you know, maybe after talking in, uh, say, 10 minutes, I'll hand over the reins to Dr. Avinash Bhagwat and Dr. Savalkar, and they can discuss in depth about the ear mites, you know, which is a parasitic infestation. Hai. Parasitic infestation means that the parasites that are not in the body, they come up and come up and they thrive on the body. Pe hai. Uh, maybe uh, body ke vitals uh, uh, ho, blood suck kar ho, n number of cheese but love some, uh, something which you don't want okay you don't want somebody coming in your ears and uh, making it as a breeding sector right so that is what happens with cats and uh, dr bhagwat has beautifully explained uh, main, main machine lekar aaye the, and uh, people were stunned ke itni sundar dikhne wali cat itni healthy dikhne wali cat ke andar uh, mites ki dunia alag se basi hai puri kano ke andar so uh, wo dekh ke sab log uh, uh, achambit the uh, surprised the 
and uh, that's how it is you know cats cats will not show any uh, source that you know they are into problem they are uh, having some sort of issues and they would they would simply uh, hide it and that's why a cat car diagnosis is considered to be the toughest so hats off to all our doctors you know who have been practicing and taking care of this animal because ye particular species apni apni bimariya ya apni problems hide karti hai you know inko inko kudrati ye hai ki ye unke apni bimari hide karti hai jiske liye practice karne ke liye aur diagnose karne ke liye kafi dikkat aa jati hai so guys can uh, are we all set are we all ready uh, koi kisi ko issue hai please aapka mic 2 minute ke liye aap on karke bol sakte hain if you are good to go i'll start with the presentation hello 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 ha assalam alaikum sakib bhai uh, हाँ आ, मुझे एक्चुअली पूछना था कि जो माइट्स है हेलो जी जी हाँ जो जो ईयर माइट्स है उसको मैंने एक्चुअली एक मरतबा डॉक्टर के पास लेकर गई थी मेरे कैट को वो बोले जो उसके शॉर्ट्स है तीन शॉर्ट्स तो कंपलसरी है लेकिन उसका क्लीनिंग भी जरूरी है तो हाउ डीप वी शुड गो टू क्लीन देयर ईयर्स जी अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे पहले दोनों हमारे एक्सपर्ट सालकर सर और भागवत सर ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फिर बाद में क्यों एने लेंगे मैंने आपका क्वेश्चन नोट डाउन किया है और ये क्वेश्चन हम लोग एंड ऑफ द सेशन के अंदर वापस से लेंगे श्योर थैंक यू सो मच सो गाइस कैन वी स्टार्ट आवर आवर सेशन फॉर द डे एंड यस सर yeah yeah and 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 thank you everybody for uh, joining and i see good 40 45 people joining in from the south maharashtra uh ye bahut hi acha ho jata hai it becomes very easy that people from one region are joining taki unke problems ek saman hote hai na so <clears throat> we'll we'll discuss with cat litter management uh, uh, cat cat litter management kya hai aur uh, aap mein se कई लोग तो आजकल कैट लिटर यूज करना स्टार्ट कर दिए रहेंगे क्योंकि क्या होता है कि कैट लिटर पहले हम लोग यूज नहीं करते थे वॉशरूम्स में कैट्स को भेज देते थे या वो सिर्फ ट्रे रखते थे बिना लिटर के राइट सो व्हाई यूज कैट लिटर ओके के के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाते हैं एक सेकेंड वन सेकेंड ना i will just okay सो बेसिकली कैट लिटर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इसको बोलते हैं कि इट इज द रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिसीजेस और और 80 परसेंट ऑफ द डिसीजेस ऐसा कहा जाता है कि ये एक रूट कॉज है ओके सो बेसिकली क्या है कि आपने अपने कैट के कैट लिटर को बराबर से थरली क्लीन नहीं किया है इनफ लिटर बॉक्सेस यू नो जितने होने चाहिए उतने आपने प्रोवाइड नहीं किया है और कैट का लिटर बॉक्स बहुत छोटा है उसके साइज के हिसाब से आपने जब इसके लेके आया था तब वो एक किटन थी और महज छह महीने के अंदर वो बहुत बड़ी हो गई और आपका लिटर अभी छोटा हो गया कैट के लिए और आपने ऐसी जगह पे कैट लिटर रखा है कि जहाँ आपकी कैट इजीली जाने सकती है और 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 उसको ये जो बोलते हैं ना वो जो हुड और लाइनर्स होते हैं डिजाइनर लिटर बॉक्सेस इज व्हाट आई कॉल देम उसे 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 बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए नॉर्मल प्लास्टिक बॉक्सेज आर गुड टू गो एंड लिटर इन द कैट बॉक्स इज टू डीप एक या दो इंच की डेप्थ जो होती है कैट्स वो प्रिफर करते हैं नहीं के आ, बहुत ज्यादा इन डेप्थ वाली कैट लिटर हो यू नो आप मैं लेयर की बात कर रहा हूँ कैट लिटर की जो लेयर है वो एक से दो इंचेस होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सरफेस प्रेफरेंसेस ठीक है कई कई कैट्स क्या हो जाते हैं कि आपके घर में एक वो कैट uh, होगी कि जिसको लिटर से ट्रे में जाना नहीं है बस उसको कारपेट में जाना है सॉइल में जाना है बेडिंग में जाना है फ्लोर मैट में जाना है फ्लोरिंग वाला इसे कहते हैं प्रेफरेंस ये कैट्स अपना प्रेफरेंस डेवलप करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके पीछे भी रीजन है अभी लिटर प्रेफरेंस के लिए क्या है कि कैट लिटर ये नॉक्टरल प्रेडिटर है नॉक्टरल प्रेडिटर मतलब रात में शिकार करने वाला जानवर है ओके दे हैव सेंसिटिव सेंस ह्यूम के मुकाबले तो उनकी 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 स्मेल लेने की क्षमता कई गुना बेहतर है वो नेविगेट कर सकते हैं उनके सेंस ऑफ सेंसिटिविटीज है और 
ये सेंसिटिविटी है जो हमें बोलते हैं ना कि वो वो एक रिएक्शन भी दे सकती है इट कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन द कैट्स रिएक्शन ऑन अर कैट लिटर तो ये जो होता है जैसमिन फ्लेवर्ड कैट लिटर और एप्पल फ्लेवर्ड कैट लिटर और लेमन फ्लेवर्ड कैट लिटर ये बिल्कुल भी हमें जाना नहीं चाहिए हमें लिटर साइड ऐसी होनी चाहिए जो उसका कोई स्मेल ना हो ओके okay. आपकी कैट क्लीन रखने के बाद में स्मेल कम होने वाला है आप आपकी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कैट लीटर का स्मेल लाके आप ये प्रेफरेंस बता रहे हो कि हमारे घर में स्मेल नहीं आ रही है जबकि वो जो इनिशियल स्मेल है वो कैट लीटर का वो अपने कैट के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है क्योंकि उनके रिसेप्टर्स दे आर फार 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 मोर बेटर देन ह्यूम राइट और 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 हो सकता है कि अगर मेरे घर में कैट है और मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड के कैट लीटर को ही मैं यूज करता हूँ और मैंने आपके घर में कैट दे दी तो आपका ये आपका ये काम है कि आपने उस कैट प्रीवियस कैट ओनर से पूछे कि इसकी क्या कौन सी कैट लीटर थी और वो वाला बंदा भी बताए कि मैं ये वाली कैट ये यूज कर रहा था आप भी यही ब्रांड यूज कीजिए ओके नहीं तो क्या हो जाता है कि नई कैट लाने के बाद लीटर लाने के बाद ना कैट उससे भाग जाती है या उसमें नहीं करती है राइट सो ये कुछ चीजें लोकेशन प्रेफरेंसेस ओके अगर अगर आपने ऐसी जगह के ऊपर कैट लीटर रख दिया जिधर उन्हें जाना पसंद नहीं है जो कि डार्क में है जहां आवाजें आती है जहां कार का हॉर्न की आवाज आती है राइट तो उधर उन लोग को डिसलाइक करेंगे आने के लिए ठीक है इनएबिलिटी टू यूज लिटर बॉक्सेस में क्या होता है कि फिजिकल लिमिटेशन जिसके अंदर टॉप एंट्री बॉक्स होते हैं जैसे वो लिड के बॉक्स होते हैं जहां बिल्ली को जाके नॉक करना पड़ता है तो वो बॉक्सेस खुलेंगे ओके okay. और जब वो जब वो जब वो ऊपर ऊपर आते हैं तो उसमें कुछ आवाज हो गई तो कैट अगर डर गई तो वापस से जाने वाली नहीं है ओके okay. uh, वो जो ऑटोमेटेड uh, काफी महंगे लिटर सैंड लिटर बॉक्सेस होते हैं कि जिसके अंदर वो अपने आप स्वाइप कर लेता है स्कूप कर लेता है अगर वो उसके वो टाइमिंग के सिस्टम के वो चलता है आपकी कैट अंदर हो और तब वो अगर स्कूप करे तो कैट अगर उससे डर गई वो जिंदगी में कभी लिटर बॉक्सेस में जाने वाली नहीं है राइट right? और एक खराब एक्सपीरियंस उनके साथ में वो दे विल हैव दैट मेमोरी इन इन देर हेड और ये मेमोरी यूज करके वो वापस से लिटर साइड में जाना बंद करेंगे ओके लिटर बॉक्सेज विद हाई साइड अब उसको जाने के लिए अगर दिक्कत हो रही है राइट right? अगर मतलब फनी वे के अंदर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपको जोर से वॉशरूम जाना है बराबर है और आपको कोई बोले कि ओके टेंथ फ्लोर के ऊपर आपको चढ़ के जाना है लिफ्ट बंद है ओके तो जो हालत आपकी होगी वो कैट की भी होती है सो दे दे वुड बी लाइक ठीक है हम लोग नहीं कर सकते लेकिन कैट तो कर सकते हैं कैट नीचे कर देती है सो दैट इज समथिंग हैपन्स यू नो यू हैव टू थिंक लाइक अ कैट यू नो ये ये नेगेटिव एसोसिएशन के बारे में मैंने पहले भी बात बात कर दी है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस अपसेट्स ओके हेजिटेशन पेन मेडिकल इशू ओके और मेडिकल इश्यूज के अंदर क्या होता है कि इनिशियली अगर आपकी कैट नीचे पॉटी कर रही है या यूरिन कर रही है ये एलिमिनेशन लेवल के हिसाब से पहले आप आपके पेट प्रैक्टिशनर्स के पास में जाकर ये मेक श्योर करिए कि आपकी कैट को कोई फिजिकल इशू नहीं है फिर हम लोग बिहेवियरल इशू के बारे में बात कर सकते हैं राइट कि हो सकता है कैट को कैट को सिस्ट हो कैट को यूटीआई का इशू हो कैट को पेन हो बॉडी के अंदर की एक्यूट जिसके उसको वापस जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है अब इस वक्त जब कैट नीचे पॉटी करती है और यूरिन करती है बहुत मजेदार चीज है ओके okay? ये कंप्लीटली ठीक होने के बाद में भी वो नीचे करेगी क्योंकि उसके दिमाग में अभी ये आ गया है कि मुझे ऊपर जाने से पेन होता है राइट right? सो so, ये जो नेगेटिव लिटर बॉक्स एसोसिएशन हो गया कैट के साथ में तो ये इश्यू ठीक होने के बाद में भी ये उनके बिहेवियर में जाता है और फिर ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाता है राइट हाउस होल्ड स्ट्रेस ये सबसे सिंपल बात है मैंने देखा है कई घरों के अंदर बस आपने आपका बेड का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया या डाइनिंग टेबल इधर से उधर हटा दिया तो भी कैट स्ट्रेस में आता है कैट यह ऐसा जानवर है कि जो बहुत ही जल्दी स्ट्रेस में आता है और स्ट्रेस में आने के बाद में उसकी कई चीजें डिटेट हो जाती है ओके तो नया अपना एनिमल ऐड कर दिया कोई रूटीन चेंज कर दिया आप सुबह में ड्राई फ्रूट डालते थे शाम में वेट फूड डालते थे अभी आपने उल्टा कर दिया सुबह में वेट फूड डालते हो रात में ड्राई फ्रूट डालते हो ये भी कैट को स्ट्रेस मिला सकता है एडिशन ऑफ फर्नीचर आपके घर में सोफा सेट नाम की चीज ही नहीं थी आपने एक साल के बाद में सोफा सेट लेके आ गए बराबर है तो ये भी कैट को स्ट्रेस में लाने के लिए काफी है ओके मल्टी कैट होम कॉन्फ्लिक्स है कि एक्सेस जहां पे आप कैट रख रहे हो उसको इजीली जाना चाहिए लिटर क्लीनिंग हाइजीन फूड बॉल वाटर बॉल ये कैट से दूर लिटर से दूर होना चाहिए फूड बॉल और वाटर बॉल स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रेन बना दी लीटर साइड इधर रख दी वाटर बॉल इधर रख दिया फूड बॉल इधर रख दिया ये तीन अलग अलग कॉर्नर्स के ऊपर चाहिए इवन फूड एंड वाटर बॉल शुड नॉट बी नेक्स्ट टू इच अदर ओके ये 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 एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट uh, uh, है कि अगर आप फूड और वाटर बॉल uh, एक के बाजू में एक रखेंगे तो ये जिसे बोलते हैं ना कि एवोल्यूशनरी uh, साइकोलॉजी
कोई जगह के ऊपर और वो पानी में पड़ा है तो उसको उसके बाजू का भले वो उसका फूड है लेकिन उसके आसपास का पानी उसको एडल्टेटेड लगता है उसे वो गंदा लगता है मैला लगता है वो पानी क्योंकि उसके अंदर खाना पड़ा है ओके तो कैट क्या करेगी दूर जाती है नेचर के अंदर और काफी दूर जाने के बाद में पानी पिएगी तो उन, वो ये कंसिडर करते हैं उनके दिमाग के अंदर कि फूड विच इज नेक्स्ट टू वॉटर इज नॉट समथिंग टू बी एट और वॉटर विच इज नेक्स्ट टू द फूड इज इज नॉट क्लीन सो वी विल नॉट ईट अब इसमें और अभी विल नॉट ड्रिंक द वाटर अब इससे क्या होता है सारे प्रॉब्लम्स यूटीआई जैसे जो पानी के कम पीने के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो आपके बिल्ली में क्रिएट होना चालू हो जाएंगे और आपने तो बहुत बढ़िया उसको बर्थडे गिफ्ट लाके दे दिया था इधर एक लीटर वाटर का बॉल और इधर फूड बॉल ओके सबसे महंगा टॉय आपने लाके दे दिया लेकिन आपको क्या पता कि दिस इज लाइक अ पॉइजन की एक बाजू में नहीं होना चाहिए वो दो अलग अलग कॉर्नर में होने चाहिए और तीसरे कॉर्नर के अंदर लीटर ट्रे होना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास एक कैटे घर में दो लीटर ट्रे रखिए अगर आपके पास में दो कैट है तो तीन लीटर ट्रे रखिए चार कैट है तो पांच लीटर ट्रे रखिए बेसिक मैथ्स ये है कि नंबर ऑफ कैट्स प्लस वन ये इतने आपके पास में लीटर ट्रे होने चाहिए ओके okay? और अगर आप बोलेंगे अब मेरे घर में तो बीस कैट है मैं इक्कीस कैट रखू तो मेरे घर में चलने के लिए जगह नहीं होगी बराबर है ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि अगर मेरे घर में बीस कैट है मैं अगर इक्कीस लीटर ट्रे रख दू तो मेरे घर में चलने के लिए जगह नहीं रहेगी तो मेरा आंसर उसके ऊपर यह रहेगा कि अगर आपके घर में उतनी जगह ही नहीं है तो आपने बीस कैट रखनी नहीं चाहिए एज सिंपल एज दैट दो कैट रखो तीन कैट रखो चार कैट रखो लेकिन अच्छे से रखो यू नो आप उनको मोलेस्ट करने के लिए नहीं लेके आ रहे हो आपके घर के अंदर यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू फैमिली मेंबर टू योर हाउस सो ट्रीट इट लाइक अ फैमिली अभी यूटीआई का है इफ योर कैट फ्रीक्वेंटली एंटर द लिटर बॉक्सेस और एकदम छोटा सा पी करती है यूरिन करती है तो इसको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है या उसे 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 पिशाब करने में या यूरिन करने में अगर उसे दिक्कत हो रही है या वो उतना सा क्वांटिटी करने के लिए तीन चार बार अंदर आ रही है सो ये एक पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम है गेट इन टच विथ योर वेट राइट अवे ओके ये ट्रिगर है इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हमें बस वेट को जाके बताना है कि डॉक आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम ओके कैन यू प्लीज सी इन दिस एंगल बिकॉज दिस इज वॉट इज हैपनिंग एट माई हाउस बस हमारी ड्यूटी यहाँ खत्म हो गई अभी यहां से वेट की जंग चालू हो जाती है राइट उसके बाद में फिलाइन इंटेस्टिनल सिस्टाइसिस जो सिस्टाइसिनल मींस इन्फ्लेम ब्लैडर ओके इसके अंदर क्या होता है बीवल चेज अटेम्प्ट टू यू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली बार बार यूरिनेट करने की ट्राई करेंगे स्ट्रेन दिखेगा उनके मुंह के ऊपर आपको कि बस वो छोटा सा ही ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं बट मुंह पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है दे और और वो लिटरे से बाहर आने के बाद में रिगरसली उनके जेनेटल एरियाज जहां से उन्होंने यूरिन किया है उसे रब करना चालू करेंगे और अर्जेंसी और पेन भागते हुए जाएंगे पहले तो अंदर जाने के लिए तो ये अगर आपको ये बिहेवियरल एस्पेक्ट दिख रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि आपको सिस्टाइसिस है फिलहाल इंटरस्टनल सिस्टाइसिस और ये चीज के लिए भी आपको इमीजिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है ओके किडनी स्टोन अगेन द कैट विल फ्रिक्वेंटली एंटर द लेटर बॉक्स पेन होगा म्या और क्राई करेगी एकदम जोरदार जैसा कैट हीट में होती है उस टाइम के जैसा क्राई करना क्राई करेगी भले ही वो मेल हो और एब्डोमेन uh, एब्डोमेन अगर आपने किया है तो टेंडर रहेगा आप टेंडर समझते हो कि सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा आपको ओके okay? तो ये किडनी स्टोन और ब्लॉकेजेस के साइन हो सकते हैं राइट अगेन दीज आर लाइक कुछ और इश्यूज है बिहेवियरल इश्यूज जैसे इनसिक्योरिटी राइट आई एम सो सॉरी बेसिक टिप्स यू नो के फॉर मेकिंग कैट्स फील बेटर अबाउट यूजिंग द लिटर बॉक्सेस कैट क्लीन लिटर बॉक्सेस यू नो डेली वीकली साइज शैलो बेड एरिया क्लंपिंग कैट का जो लिटर लिटर है वो क्लंप होना चाहिए अगर वो क्लंप नहीं हो रहा है तो आप गलत लिटर यूज कर रहे हो क्लंप समझते हो अगर उसने पिशाब किया तो उसका बॉल बन जाना चाहिए लड्डू की तरह ओके किटल अडल रिलेशनशिप ओके उन्हें लाइनर्स और लिड्स नहीं पसंद है ओके क्या होता है ये लाइनर और लिट छोटे हो जाते हैं उनकी दुम बाहर रह जाती है और वो दुम लगती है बाउंड्री को और अगर वो लगती है तो उन्हें फिर वो दिक्कत आती है करने के लिए और वो स्ट्रेसफुल हो जाता है उसके बाद में फिर कैट शायद से स्ट्रेस में आए और वो नीचे करना चालू करे ओके एस्केप रूट होना चाहिए बराबर है आपने लिटर ट्रे ऐसा नहीं रखना चाहिए एक जगह के ऊपर कि जहां से कैट को बिल्कुल भी बाहर जाने के लिए नहीं है वो बॉक्स टाइप लिटर ट्रे होते हैं तीनों साइड से बंद है इधर से अंदर जाना है कैट को अंदर जाना है अगर वो हड़बड़ा गई या दूसरी कोई डोमिनेटिंग मेल उसके पास में आके उसे चिल्लाने लगा या पर करने लगा या उसके ऊपर ये करने लगा तो वो भागेगा किधर से ओके वो तो उधर ट्रैप हो गया अब आपको लगता है कि वो वापस से ट्रैप होने के लिए अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव एसोसिएशन हो जाता है कैटलेटर के टाइम राइट काफी सारी चीज है जो आप यूज कर सकते हो लिटर 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 बॉक्स प्रॉब्लम रिजोल्व करने के लिए
आप आपके डॉक्टर से कर लो कि बस आपके डॉक्टर ने बोल दिए कि ये मेडिकल इशू नहीं है देर इज समथिंग एल्स ओके तो ये बिहेवियरल इशू के ऊपर आ जाता है तो ये सारे पॉइंट्स ये है लेकिन उसके ऊपर स्टार के आपको मेक श्योर sure करना है कि ये मेडिकल इशू नहीं है राइट इनफ लीटर बॉक्सेस जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ लीटर बॉक्सेस एक्सेसिबल लोकेशन उसे जाने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस लिफ्ट बंद करके उसे दसवें फ्लोर पर नहीं भेजना है ओके फूड बॉल प्लेसमेंट जो कि मैंने कहा फूड बॉल दूर होने चाहिए लाइनर्स uh, और कवर्स जो होते हैं उसे रिमूव करना चाहिए स्कूप एटलीस्ट वंस अ डे वंस अ वीक कंप्लीटली क्लीन करना चाहिए ओके न्यूट्रलाइज पेट ऑर्डर्स ये जो पेट ऑर्डर्स होते हैं इन्हें बिल्कुल भी यूज करो uh, बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए इवन आपके जो एयर uh, फ्रेशनर होते हैं उसमें एरोसॉल्स होते हैं आप उसे यूज करना नहीं चाहिए जहां आप कैट को रखें ओके okay. डिस्करेज यूरिनेशन एंड पुपिंग ऑन फ्लोर ओके के लिटर प्लेसमेंट फूड एंड वाटर प्लेसमेंट और बेड प्लेसमेंट इसका मतलब क्या है आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर जाके ही आपकी कैट पॉटी करती है बराबर है उस जगह के ऊपर एक तो आप फूड का बॉल रख दो या पानी का बॉटल बॉल रख दो या लिटर ट्रे रख दो पूरा क्लीन कर लो थरोली ओके okay? और उसके साथ में आप 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 फिनाइल वगैरह से या जो भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं ओके okay? पंजन डिसइंफेक्टेंट जो वो बास को निकाल ले ओके okay? वो स्मेल को निकाल ले अब उसके ऊपर आप ये चीजें प्लेस करो ताकि वो वो तीनों चीजें उसके काम किए लिटेटर भी उसकी काम किए पानी भी है फूड भी है तो वो उधर जाने के करना बंद कर देगी ओके okay? इनअप्रोप्रिएट एरिया लेस अपीलिंग कर दो बराबर है कि अगर आपको पता है कि वो उस कॉर्नर में जाके डार्क में जाके ही पॉटी करती है या यूरिनेट uh, करता है बराबर है तो मोशन सेंसिंग लाइट लगा देते हैं हमारे इधर एक ऐसी नोटोरियस कैट थी जो लाइट बंद होने के बाद में उस कॉर्नर में जाती थी हमने वहां मोशन सेंसर लाइट लगा दी अभी तो काफी चीप uh, हो गए मोशन सेंसर लाइट कि वो बिल्ली अगर उधर गई वो लाइट चालू हो जाती थी बराबर है एक बार हुआ दो बार हुआ तीन बार हुआ उसको पता चल गया कि अभी अपने आपने कोई डार्क एरिया बचा नहीं है अब उसने वापस से लिटर में आके करना चालू कर दिया राइट right? सो so, ऐसे कुछ चीजें होती है जो आपको देखना पड़ता है व्हेन यू आर कीपिंग कैट ओके एक्सेप्टेड प्लेसेस जो होते हैं उधर एक्स्ट्रा बॉक्सेस रखो मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिटर दो ने कैट को अगर आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ कर दिया आप तीन चार लिटर अलग अलग ब्रांड्स के एग्जीबिशन की तरह रख दो आपके कैट के सामने ओके okay? उसे खुद चूज करने दो कि कौन सा लिटर मुझे अच्छा लगता है बॉक्सेस साइड बाय साइड रखो और डिफरेंट लिटर्स के साथ में उसे चूज करने दो कि भाई हमें कौन सा चाहिए कैट्स जनरली कंपिंग वाला लिटर प्रेफर करते हैं क्योंकि बाय नेचर बाय एंड लार्ज कैट इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एनिमल मोस्ट क्लीन एनिमल्स इन 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 द होल एनिमल किंगडम उन्हें गंदगी नहीं पसंद है तो उन्हें गंदा मत रखो राइट स्पेशल नीड्स जो होती है के जो 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 कैट्स बूढ़े हैं यू नो ओल्डर है आर्थराइटिक है या बहुत छोटे हैं ओके वो वो उन्होंने उन्हें टाइप वो वो लिटर के ऊपर जंप करके जाने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें साइड का बेस छोटा रख के हम लोग कर सकते हैं अगर आपके कैट के हाई एंड्स बड़े हो तो उसे डिफिकल्टी भी आएगी बाहर जाने के लिए तभी भी वो कर देंगे नेगेटिव लिटर बॉक्स एसोसिएशन ये तो पूरी एक स्लाइड हमने डिस्कस की सेफ्टी अगेंस्ट डिसलाइक्स के आपने किचन के एरिया के अंदर या ऐसी जगह के ऊपर रख दिया कि जहां बहुत जोर से शोर होता रहता आवाज होती रहती है तो आपको उधर मेक श्योर करना है कि आप उधर मत रखें सेफ एनवायरमेंट के अंदर लिटर ट्रे रखें ताकि वो जाके आराम से उसका जॉब कर सके राइट Uh, क्या बोलते uh, जो 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 बच्चे फॉर एग्जांपल हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या हमारे बच्चे तो काफी समझदार होते हैं कोई बाहर मेहमानों के बच्चा आ जाता है कैट अगर पॉटी कर रहा है यूरिनेट कर रहा है वो बच्चा आके उसको पकड़ लेता है या उसे कुछ फेंक के मार देता है ओके okay? अगेन ये नेगेटिव चीज है जो कि वो कैट के दिमाग में रह जाएगा कैट ये गलत चीज थी लास्ट टाइम पे मुझे मार पड़ी है या मुझे छेड़ा गया था या मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया था तो वो आपके सामने नहीं वो भाग कर पॉटी करने को या यूरिन करना चालू करेंगे प्लेइंग योर योर कैट नियर द लिटर बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके कैट को वो पॉजिटिव एसोसिएशन करना है लिटर बॉक्स का तो आप एक अच्छा टीजर ले लो या लेजर ले लो और लिटर बॉक्स जीजर है ना उसके आसपास में खेलना चालू करो ओके तो वो उसे हॉस्टाइल नहीं लगेगा उसे ऐसा लगेगा कि कुछ बाहर की चीज है ओके okay? और दिस इज लाइक यू नो स्पेशल कैट करना चाहिए हमें लॉन्ग हेयर कैट के लिए जेनेटल एरिया के अंदर कट कर देना चाहिए बराबर है काफी बार देखा जाता है कि पर्शन के बैक हाइंड लेग्स के ऊपर पॉटी चिपकी रहती है बराबर है और हमें समझता नहीं क्योंकि इतने बाल होते हैं उनके अंदर लेकिन वो कैट को स्मेल आ रही है आपको पता है हमारे से तीस गुना ज्यादा पावरफुल रिसेप्टर्स है कैट्स के राइट सो so, उन्हें वो आ रही है वो खाना खाना भी कम कर देगी लीटर में जाना भी कम कर देगी तो ये सारी चीजें जो हमें मेक श्योर sure करना है ओके okay? um, जो भी आप करें कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करना चाहिए ओके डू नॉट रब यूर कैट्स नोज इन यूरिन और फेसेस मतलब आपने पॉटी साफ कर दिया आपके हाथ गंदे अभी भी और आप उसके नाक के
अगेन ये ये बहुत कॉमन की भी मिस्टेक है छोटा सा रूम करते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं कैट को बराबर है एक लीटर बॉक्स छोड़ के बाद में देखते नहीं वो बिल्ली के साथ में क्या हो रहा है इट्स वेरी हार्ड टू से बट इट्स इट्स द रियलिटी यू नो व्हाट हैपेंस डू नॉट क्लीन अप एक्सीडेंट्स विद अमोनिया बेस्ड क्लीनर्स अमोनिया बेस्ड क्लीनर्स होते हैं जो हमारे पास में uh, अलग अलग टाइप के फ्लोर क्लीनर्स होते हैं ना उसमें अमोनिया होता है अगर आप उसके यूरिन का ही प्रॉब्लम अमोनिया बेस्ड क्लीनर से कर रहे हैं तो उसे वो यूरिन की स्मेल ही रहती है ओके okay. अब उसको जो एक छोटा सा बॉक्स लीटर बॉक्स लगता था अभी उसे पूरा घर लीटर बॉक्स लगने चालू हो गया ओके तो ये मेक श्योर करो कि आपका कंटेंट क्या है उसके ऊपर अमोनिया ब्लेज अगर रहेगा तो वो लेने की जरूरत नहीं है यूज प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फॉर क्लीनिंग पेट एक्सीडेंट ओके जो पेट्स के लिए यूज होते हैं वही चीजें यूज करो राइट सो दीज आर दूज एंड डोंट्स ये बस आप एक स्क्रीन ले सकते हो ये जनरल नॉलेज वाली बात है ना कि दीज आर द टाइप्स ऑफ लीटर साइंस यू गेट इन द मार्केट राइट सो या कमिंग बैक सो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस वॉज अ स्मॉल गो थ्रू अबाउट यू नो कैट लीटर यूजेज एंड यू नो बेसिक्स अबाउट कैट कीपिंग अगर कहीं हो जाए तो यू नो इट्स अ वेरी इन डेप्थ टॉपिक आई हैड टू रश बिकॉज आई हैड टू गिव आर एक्सपर्ट्स द मैक्सिमम टाइम सो होप एवरीबडी अंडरस्टूड the nuances and the intricacies uh, billi bahut hi simple uh, animal hai hame us hum use complicate karte hai aur confuse karte hai cheezon ko leke uh, so make sure that you think like a cat uh, and 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 you know try and resolve their problems you know koi bhi cheez duniya mein common sense se badi nahi hai if you are doing something which is over and above common sense you are, you yourself and your cat both are going to be in problem so i would like to invite dr bhagwat and dr saulkar to take it from here and uh, guide us on this um, issues called as ear mites so bhagwat sir or sahalkar sir over to you sir hello ji bhagwat sir we can hear you yeah yeah, yeah. dr sahalkar hello uh, sahalkar sir your uh, mic is on mute sakit sir my voice is clear yeah 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 perfectly clear yeah yeah Ah, now I am audible. Right, sir. You are also audible. Your voice is also perfect, and uh, Dr. Bhagwat's voice is also perfect. Uh, perfect. Okay. Bhagwat, sir. Yes, sir. Uh, please start. Sir. Generally, we are facing lots of issues in our uh, daily practice. regarding this cat ear mites uh basically ear mites the external parasites uh, and in my practice in daily whatever cats comes to our clinic we do recommend to the owner he we need to examine for microscopic things for ear mites and we are giving education to the owner why we need to clean the ears basically most of the cats i mean kittens uh five six kittens they get together in the one box for uh, examination for deworming and whenever there uh, five six two two three three five six six cats together i always check their ears they say ki no no kaan to theek hai deworming karna hai Uh, उसका वैक्सीन करना है उसको बाल जा रहा है उसका ये हो रहा है अरे भैया उसका कान कब क्लीन किया था नहीं वैसे तो कान हम क्लीन करते हैं घर पे देन वी यूज टू शो देम वाई वी आर चेकिंग द इयर्स सो वी प्रिपेयर स्लाइड वी आर टेकिंग स्मॉल स्वैब फ्रॉम ईयर and we are preparing a slide in front of the owner by using cedar wood oil and we are showing uh, in the microscope uh, it's a very simple preparation and then we are showing it that these are the things which is present in your uh, cats ear then jab unko dikhate hain ki bhaiya ye dekho andar microscope mein dekho dikh raha hai कभी माइक्रोस्कोप जिसने कभी देखा नहीं है यहां से देखो यहां से देखो या इधर से देखो 
तो देखने के बाद में उसका चेहरा देखने जैसा हो जाता है भैया ये क्या है मेरे कैट के एट आउट ऑफ टेन कैट्स आर फेसिंग ईयर माइट इश्यूज वॉट अबाउट योर एक्सपीरियंस सर इन योर प्रैक्टिस uh yes actually skin problem is uh, more and more uh, sorry actually uh, related to ear and uh, uh, body skin also it's, it's too much and uh, is taking uh, patience of uh, our doctors and our uh, client also that owner also it's uh, irritating and uh, patients taking uh, disease yeah but uh, most of the times initially uh, owner uh, Uh, not uh, getting uh, how it start and uh, after uh, getting chronic problem na they uh, stuck oh no now i have this problem yes i am agree with you sir so uh, basically the thing is regular cleaning of ears uh, then they generally ask ki hum log ghar pe kar sakte hai kya to घर पे भी कर सकते हैं एयर क्लीनिंग देर आर लॉट्स ऑफ सेलिक एसिड प्रिपरेशन रेडीमेड वीरबैक का है लॉट्स ऑफ कंपनीज एयर क्लीनिंग थिंग्स सो वी नीड टू क्लीन द इयर्स एट लीस्ट इन द वीक व्हाट आई फील इफ द ओनर कैन डू ऑन हिज ओन दैट इज नथिंग लाइक इट अदरवाइज यू शुड गो टू अ वेट और if you can practice on your own you can learn from your weight mostly we give training to the clients how you can hold the cat and do the ear cleaning what stuff you can use uh, for ear, ear cleaning <clears throat> guys all are listening this you are welcome to my clinic we'll teach you how you can uh, clean the ears actually thoroughly एक्सटर्नल पिन्ना जो बाहर से दिखता है उतना ही क्लीन करेंगे नहीं देर आर लॉट्स ऑफ वैक्स इन साइड वी कॉन्ट इमेजिन की अरे इतना वैक्स अंदर था तो वैसा ही होता है बहुत लॉट्स ऑफ वैक्स इज देयर इन साइड वी नीड टू क्लीन इट रेगुलरली देन इफ वी आर नॉट क्लीनिंग द इयर्स इयर माइट इज वन इशू अनदर थिंग इज देन देर द सेकेंडरी इन्फेक्शन आर देयर उटाइटिस मीडिया विल बी देयर then if there is just uh, hum log dhyan nahi de rahe bhai yaar kuch ja raha hai fir koi khud ho ke apna candidate dal raha hai ye kar raha hai fir koi bata raha hai ye lagao wo lagao then the itching is continuous then the owner comes with sir you know mere billi ka kaan thoda sa phook gaya hai aisa ekdam ballooning jaisa ho gaya that is wo jo issue batate hain fir That is another thing which is uh, it comes अभी इसका ऑपरेटिव करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा क्योंकि दैट कन्वर्ट इन टू और दीज आर दिंग्स वी आर फेसिंग इन आर डेली रूटीन प्रैक्टिस इज और हिमेटोमा ड्यू टू इयर माइंड oral hematoma due to ear wax but see what i feel is uh, 10 out of 10 6 to 8 cats are having this ear mites some they have only wax but if it's not clean they they get itching then there is scratching external side of the ear then they make a wound again it is a secondary bacterial infection then they'll say ki there is a fungal hai fir ye ye hai hum nail nail clipping kaun se ka kaise karna hai why it's required usko scratch boards dena hai nahi see it is lots of things a only not ear mites ear mite is the the center you know with that lots of another things are connected with this so it will be better to we should get some questions so we can answer we have lots of information about ear mites and uh, what are the family what are the species forget about it uh, we are not interested in that and not the owner also 
बिकॉज एवरी वन वॉन्ट मेरा कैट अच्छा रहना चाहिए तो वी कैन गिव यू लॉट्स ऑफ टिप्स यू कैन वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन यस सर ये डॉक्टर यस सर यस सर Uh, so there is a actually, question in chat uh, which says that you know how to how to identify and prevent ear mites no no repeat the question sir it says how to identify and prevent ear mites oh good question how to identify ear mites see ear mite only we can identify is there any wax inside another thing is if the owner is having some itching issue that is in when there are kids in our house they are having itching issue this is the first indication that your cat is having ear mites that's it another thing is if you want to confirm it the only stuff is microscopic examination of your cat ear wax if you take the wax make a slide with cedar wood oil watch under microscope you can find there are ear mites that is the only option by your open eyes you can't see ear mites you can see only by microscope is it okay hello ji sir actually uh, most of the times na uh, owner ko shuru mein pata nahi chalta ki ear infection hai ya nahi hai तो जब वो बार बार खुजली शुरू होती है वो कान से जब वैक्स ब्लैक की कलर है या फर्स्ट टाइप वाइटिश कलर जब डिस्चार्ज निकलता है तब वो ओनर लाते हैं तो सर ने अभी भागवत सर ने जैसे कहा कि जितने जल्दी आप उसको आप डायग्नोस करते हैं एक्चुअली बिफोर डॉक्टर ओनर को डायग्नोस होना चाहिए तो शुरू में उसको स्केवी टाइप ईयर पे कुछ तो ऐसा होने लगता है बार बार कुछ नहीं लगने लगता है रेडिश ईयर पे ना हो जाता है तो दैट टाइम इट सेल्फ डॉक्टर दिखाना चाहिए दिखाना चाहिए जी जी तो उसी वही बेस्ट टाइम है कि उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ओके कंटिन्यू सर सकेब सर एनी न्यू क्वेश्चन या सर एंड विथ परमिशन ऑफ बोथ ऑफ यू आई वुड लाइक टू वन एट वन स्मॉल पॉइंट हियर के वी डिड अ फैंटास्टिक सेशन टू वीक्स अगो ऑन स्पॉट ऑन्स ओके सो दिस इज माय दिस इज माय क्वेश्चन एज वेल एज रिकमेंडेशन बट आई वुड पुट इट एज अ क्वेश्चन टू यू टू बोथ द एक्सपर्ट्स ओवर हियर के हाउ um uh, well does a spot on can help in preventing the ear mites okay because see sir when we are educating uh, with both, you know uh, to all of us you know over here we yeah. are interested in avoiding the problem we are not yes, yes. interested in resolving the problem if yes, you can yes, avoid yes. the problem at first place why to go into the resolution you know so yes, I'm, yes. I'm, i'm i'm my question here is how spot ons can work in this condition you know where to avoid the ear mites Yeah, spot on works. Basically, the uh, spot on which with S methoprene and all there are lots of spot ons available in the market. It prevents external parasites. So, uh, with that, uh, ticks, eh, fleas, eh, and any ear mites, eh, that is eliminated through uh, by using this spot on. But every time, if a I'm using this spot on X X spot on. I'll say X spot on. Okay, so I am using this spot on, sir. Yeah, doctor. Ah, be. Wapas kab dalna hai? Doctor will recommend. Ah, it is written over there. After two months, you have to put another spot on. No, you have to keep your cat clean. You should clean the cat. If ear cleaning is required, your grooming of your cat is required. Regarding your cat litter, you are regarding the uh, your hygiene of your cat. that you have to maintain you uh, when someone says ki meri billi hai aapka billa mera breeding karana hai you have to check the another cat you have to take care of personal hygiene of your personal cat then every time putting uh, this uh, and prevent prevention is the main 
main motto i i like the question basically putting every time putting that uh, spot on is uh, not a solution spot on is it works it uh, 100% it is useful but only the thing is hygiene of your cat it matters a lot what i feel right sir thank you thank you for answering it beautifully um there is this question that you know sir what are the antibiotics that can be used in case of ear problems i think uh, uh, i would not even put this question across to our expert because uh, antibiotic is something uh, which is not generically it should be used and it is not something yes. that we as cat owners should use it uh, ourselves you know uh, there might yes. be 10 different problems involved with cats uh, cats ear and there would be 20 different drugs that a doctor would use uh, after introspecting the problem so there is not one single one stop solution that okay no, no, you can no. use amoxicillin uh, for ear problems you know this is not something that we should do so it's a very good question but uh, actually you know there is a condition apply tag that you should get your cat inspected with your vet and then yeah. the vet will recommend you what antibiotic it should be used you know so yeah. i'm i'm not even putting across this question to our experts sir, okay uh, um, I, i want to add one thing in that uh, your answer sir right. actually ya uh, bhi jo aapne pucha ki which which antibiotic to uh, have to use that like this right. uh, question is there actually hamare paas bhi jab cat aata hai to ear infection ka problem leke तो hmm. उस टाइम पे हम भी डायरेक्ट डिसाइड नहीं करते कि विच एंटीबायोटिक आई हैव टू यूज उस टाइम hmm. पे हम कल्चर टेस्ट करते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं कि ये एंटीबायोटिक yeah. उसको सूट होगा तो ओनर तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए ऐसा उनके सेल्फ एक्सपीरियंस से जी राइट सर एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन यू नो इट्स अ वेरी डिबेटेबल Uh, topic and i would like to take this question that you know if you clean the ears with epiotic okay there is a question i'm i'm reading out the question okay if you yeah. clean the ears with epiotic epiotic is uh, uh, again i think uh, uh, a solution which is for ear cleaning um, and if you find ear mites can we fix or uh, mix can we mix 1 ml of high tech uh, with 10 ml of ear drops like calm ears uh, with the help of getting of ear mites so let me reframe this whole question again to both of you high tech is by and large if i'm not wrong it consists of ivermectin okay so yeah. ivermectin high tech uh, uh, cat ke ear mites ke liye use karna chahiye nahi use karna chahiye that will be my question uh, or uh, uh, is it safe to use ivermectin in cats that is my second question yeah we can use ivermectin in cats but how you are using it matters a lot if the concentration is not proper then the cat might get irritation in the ear and another thing is basically epiotic uh, ivermectin and what you said what another thing we are mixing in that hello this this two things this two things right Yes, yes, epiotic yes. and uh, ivermectin injection. I, I have I, not I, done in entire my life. I I have not done this because yes. this is not practiced. Actually, this is something is found by someone and it is spreaded. Or, अरे ऐसा करो यार उसमें थोड़ा ये ivermectin डाल दो हो जाता है हो जाता नहीं है sir. Then the problem starts with because the concentration गलत होगा फिर itching होगा जो कुछ होगा absorption है अंदर उटाइटिस मीडिया है नहीं है मालूम नहीं है एंड वी आर पुटिंग आइवरमेक्टिन इनसाइड आइवरमेक्टिन कैन बी यूज्ड इन कैट्स विथ द प्रॉपर डोसेजेस बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेटनरियन व्हाट आई फील यस 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 सर एक्चुअली आइवरमेक्टिन वर्क्स सिस्टमेटिक सिस्टमेटिकली मींस दैट वी हैव टू गिव ओरली और इंजेक्टेबली it don't work by topically so definitely uh, we won't recommend for uh, direct uh, <laughs> absolutely not ear cleanser into ear we won't recommend like this but we can use orally or injectable no problem uh, excuse me doctor yeah. can i ask one question
डॉक्टर आई वांट टू नो के आई हैव फाउंड सम टाइम यू नो बोर्न किटन आल्सो लाइक इफ दे आर न्यू बोर्न वी फाइंड माइट्स इन देयर ईयर हाउ टू ट्रीट सच अ स्मॉल किटन्स लाइक कैन यू हेल्प मी एंड व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू क्लीन देयर ईयर रेगुलरली दैट आल्सो प्लीज यस यस न्यू बोर्न्स मीन आई वांट हाउ मच व्हाट इज द एज यू आर टेलिंग अबाउट See, my, uh, once you know, uh, long back I have found uh, my kittens when they were born. After a week, I have found yeah, uh, yeah. they were my they were you know they were suffering from mites. Uh, though yeah. they were in small quantity, but uh, mm-hmm. you know it was like I was worried because I wanted to get rid of that. Yeah, and, that's yeah. Good, good question. See, listen, when your cat is pregnant, only the thing is only source. for the kittens is mother to get the parasites so you need to clean the ears of uh, the mother cat jo hai uska kaan aapko clean kar rakhna okay okay and oh, ha yeah. ha ha and what is the best solution to clean uh, keep a regular you know clean of the ears actually i am having a 12 cats in my house तो okay. मुझे वही पूछना था कि रेगुलर अगर क्लीन करना है उनके ईयर तो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन यू नो या एपीओटिक इज गुड लॉट्स ऑफ ईयर सॉल्यूशन ओके हेलो हेलो हां आवाज आता है आपको हाँ हाँ एंड डॉक्टर मैंने वो भी पूछा था कि क्लीन uh, करते वक्त हमको what should be our limit to clean kitna andar jana chahiye you know that is also a very important question i think hello hello ha 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 did you hear my question doctor my question is ki uh, while Did-di, cleaning aapka question actually aapko uh, mujhe uh, uh, samajh mein aaya main aapko Ji. answer deta hu madam ji so actually uh, initially abhi abhi jab hum batayenge ki itna depth hai to aisa nahi hoga ki ye शुड हैव एक्सपीरियंस तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिजिकली जब आपको बताएंगे तो वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल आइडिया क्लियर होगा अदरवाइज इट इज वेरी रिस्की टू क्लीन ईयर बिकॉज वैगस नर्व इज जस्ट इन एक्सटर्न कैनल इज देयर तो रिस्की भी होता है कि अगर आप ज्यादा अंदर गए तो वैगस नर्व को टच हुआ तो थोड़ा रिस्की भी होता है तो प्रैक्टिकली exactly. फिजिकली आप डॉक्टर के पास उसका एक्सपीरियंस ले लीजिए ओके 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 थैंक्स डॉक्टर मेरा भी एक क्वेश्चन था आई एम फ्रॉम भोपाल जो लेखा शेख हेलो हाँ जी हाँ सर सुन रहे हैं आप हाँ जी जी जैसे मैडम ने कहा कि किटन को ईयर माइट हो जाता है तो सर ने कहा कि मदर में है तो कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि 58 डेज की प्रेगनेंसी जब कैट की हो जाती है तब आप स्मॉट ऑन यूज कर सकते हैं ईयर माइट को खत्म करने के लिए ताकि उसके किटन सेफ रहे ऐसा हो सकता है क्या सर हो सकता है लेकिन फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू क्लीन द हाँ सर वो तो करते हैं लेकिन एक सेफ प्रिकॉशनरी हम स्पॉट ऑन प्रेग्नेंट कैट पे यूज कर सकते हैं क्या डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ स्पॉट ऑन यू यूज अच्छा बेसिकली व्हाट सॉर्ट ऑफ विच स्पॉट ऑन यू आर यूजिंग यू आर यूजिंग फेब्रिनल स्प्रे यूज कर रहे हो या स्पॉट ऑन फेब्रिनल वाला यूज कर रहे हो या प्रिंट वाला यूज कर रहे हो बिकॉज Only अपने को इतना मालूम है तो स्पॉट ऑन अरे लेकिन कौन सा है भैया फेब्रेनिल है एसमिटोप्रिन है क्या है वो देखना अगर जरूरी हम फेब्रेनिल यूज करते हैं तो यूज कर सकते हैं क्या सर आ, लेकिन एसमिटोप्रिन इज मोर सुटेबल इन दिस फॉर ईयर माइट ओके सर हाँ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फेब्रेनिल एंड एसमिटोप्रिन ओनली एसमिटोप्रिन बट इन प्रेगनेंसी नहीं यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम कैट को कौन से सी देखो आप पहले क्या करो एक स्पॉटन है ना अपने खुद के हाथ पे डाल के रख देखो वो ना गर्म हो जाता है व्हेन द कैट इज प्रेग्नेंट एंड 58 60 डेज ओल्ड 
प्रेगनेंसी है जो है वो जस्टेशन पीरियड इतना बड़ा है और हम उसको एक ऐसे स्पॉटर डाल रहे हैं तो उसका थोड़ा सा साइकोलॉजी भी चेंज होता है कैट बहुत सेंसिटिव है तो हाँ इन दैट लास्ट प्राइम मिनिस्टर वी नॉट सपोज टू प्ले विद देम राइट तो इनिशियली वेन यूर कैट इज अगेन द थिंग कम्स टू द बेस्ट हाइजीन योर कैट ओके सर ओके एंड आफ्टर डिलीवरी आफ्टर डिलीवरिंग देन द लैक्टेशन चालू है बाकी सब थिंग्स चालू है हाइजीनिकली यू हैव टू बी उसका जो कॉर्ड वॉर्ड आपने कट किया है उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स जो कुछ वट एवर द थिंग्स डिलीवरी के टाइम कुछ इश्यू नहीं है कैट का फिटनेस अच्छा है देन आफ्टर दैट आफ्टर अ वीक यू कैन यूज कॉटन वट आई प्रिफर एंड रेगुलर इयर क्लीनिंग एंड जनरल ग्रूमिंग ऑफ योर कैट वॉशिंग वो जो आफ्टर डिलीवरी वो उसको क्लीन विन करना है वो सब प्रॉपर होना जरूरी है ओके सर हाँ मोस्ट ऑफ द थिंग आई से बेटर टू अवॉइड यूजिंग स्पॉट ऑन एट द एज ऑफ जो न्यू पेरेंट्स है पेट पेरेंट्स है उनको इयर माइट्स का ओके राधर देन स्क्रेचिंग और क्या सिम्टम्स में वी कैन मेक आउट के बाबा दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर इयर माइट्स लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि ईयर के यहाँ के बाल जाते हैं तो एज एन एक्सपीरियंस आई कैन मेक आउट के देर इज समिंग रॉन्ग राइट बट न्यू पेरेंट्स है तो उनको कुछ ऐसे टिप्स आप बताइए जिससे कि इट इज लाइक अ अलर्ट फॉर देम के ये दिस इज अलर्ट फॉर योर माइट्स लाइक कभी कभी वैक्स से भी वो खु जाता है लेकिन जैसा एक प्रॉपर हाँ देखो ईयर माइट्स आर जहाँ वैक्स है ईयर माइट्स रहेगा तो उनको कभी ना कभी तो पता चलने वाला है कि अरे ईयर माइट्स हो गया है सही बात है ना तो ईयर माइट्स है या नहीं है ये समझने के लिए ओनली तो सी मैम वैक्स है तो ईयर माइट्स होना जरूरी नहीं है लेकिन ईयर माइट्स है तो वैक्स 100% होगा। ओके, जस्ट एक इनिशियल साइन जिसको बोलते हैं ना, ये वर्स्ट होने से पहले प्रिकॉशन जैसे थोड़ा सा हाँ प्रिकॉशन इज इयर क्लीनिंग दैट्स द ओनली प्रिकॉशन वी कैन डू ओके 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 या। अभी देखो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब इफ आई कैन If I can just yeah. Uh, yeah. <coughs> put my opinion on this issue, yes, yes. जी, <coughs> see, uh, new cat owners से expect करना कि uh, कान के अंदर गड़बड़ हो रही है okay? <laughs> और uh, उसके अंदर wax है और wax <laughs> के अंदर ear mites है okay? <laughs> This is something like you know आप एक pre primary के बच्चे को university के exams में बिठा दिए okay? so what we should do uh, as hmm. a as a as a experienced cat owner like you know you and hmm. the fellow people jinke ghar se wo bachcha ja raha hai you should give them the whole background ke humne isko ye month mein is ta- is tarikh ko ye ye brand se spot on kiya tha aapko wo karna hai ye ye solution se aapko roz rigorously ear cleaning karna hai ear cleaning karte waqt aapko make sure karna hai ki usme se wax wax zyada nahi gire agar wax aapko zyada girta hai to aap ja ke aapke vet se baat kar liye क्लीन कीजिए आपके कैट को डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि अगर आप आपका मेल किसी के घर में भेज रहे हो मेट करने के लिए या फीमेल लेके आ रहे हो या नया लेके आ रहे हो व्हाट ही मेंट टू से इज इंस्पेक्ट थरोली के वो जो मैच मेकिंग आप करने वाले हो वो करो नया कैट आपके घर में लेके आ रहे हो तो क्वारंटाइन करो ओके तो ये जो चीज है ये जो बेसिक एस्पेक्ट है ना इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और मैंने आपको यही बताया वैदा जी और ऑल द लिस्नर हमारा इंटेंशन इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम हमारा इंटेंशन इज अवॉइडिंग द प्रॉब्लम और हम लोग उसमें 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 आपको भी दिक्कत नहीं है आपकी कैट को भी दिक्कत नहीं है अगर हम प्रॉब्लम अवॉइड करते तो है ना तो दैट इज समथिंग दैट वी शुड टेल द न्यू ओनर कि ये ये इसका स्केड्यूल है ये ये इसका ये है कि आपको ये लेवल ऑफ क्लीननेस चाहिए ओके क्लीननेस नॉट ओनली ईयर क्लीननेस ओवरऑल हाइजीन ऑफ द कैट ओवरऑल हाइजीन ऑफ द कैटरी जब आप बताते हो ना ये सब चीजों के अंदर तो ये जब आप बताएंगे तो 100% परसेंट ईयर माइट्स नहीं आएंगे और बोथ ऑफ द एक्सपर्ट्स विल अग्री टू अस दैट ईयर माइट्स कैन बी अवॉइडेड बाय मैनेजमेंट ओके इफ यू आर मैनेजिंग योर हाउस होल्ड 
if you are managing your cat tree if you are managing your cats in a proper way they can be avoided okay no need to run yeah here and there after the problem has been created so this is something that we as an experienced cat owner should uh, pass on the information to the new cat owner absolutely absolutely ha uh, thank you doctor actually uh, mujhe bhi wahi bolna tha ki i my i am having a whatsapp group of almost 150 cat owner pet parents not a breeder only pet parents and i try and help to sort out their problems to mujhe wahi tha ki agar chote chote tips iske jo aapne bataya it's really useful and i'll try and convey this uh, your video also in that so that it will be helpful for them for the year mites because this is very common problems along among the cats which uh, owners are facing right right thank you thank you everybody and i think that is uh, something Hello? we are coming to an end uh, we can take yes, one or two more questions yeah quickly yeah, quickly if you can just go yeah. ahead and ask one or two more questions please i have one question uh aajkal abhi ye external jo groomers hote hain wo house matlab door to door step bhi humko service dene ke liye aate hain ki hum log grooming karenge and we'll clean the ears and all is it safe to get ear cleaned by them for our cats या what i am trying to tell you if the mm-hmm. groomer is qualified okay then it is a safe why not okay okay fine but owner is the best groomer i am telling you owner should learn if you have a cat if you have a classic long hair you should know grooming yeah you should learn basic things you should, otherwise you have to go to a vet mm-hmm. or your whatever the you if you have a regular groomer yeah and, If he is a qualified and certified groomer, hundred and one percent, he can do the cleaning and all this. That is a part that the groom ear cleaning is a part of grooming. Okay. And very fantastic uh, point that uh, Doctor Bhagwat raised is that uh, owner is the best groomer. Your cat, which way you are going to cooperate with them, will not do new groomers. Okay. So the efficiency of cleaning can go to a different level. Yeah. Correct. Correct. Right. Yeah. Right, Thank and you. also, uh, also uh, when these when these door to door groomers you are talking about, right? Yeah, um, yeah. Uh, just make sure that they are sanitizing uh, their equipments, okay? Yes. okay? Because they might come from a house which is full of mites, and mm-hmm. they cleaning the ears can cause problem to you, okay? Oh, so you, yeah, yeah. is somebody who is paying them, ask them question that whether this was disinfected, whether it was sanitized, whether you are using a new thing, if you are putting something inside the ear, are you making sure that it was clean enough? Okay. okay so this okay. is something that you should ask them point blank don't feel okay. bad about it okay okay yeah 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 thank you right, sir sakib sir. Uh, sir. sir i sakib sir i have uh, one or two questions please please Actually, uh, so sakib uh, sir oh, one second one second uh, let uh, yes. let uh, mr oh. adil finish first uh, if yes. i'm not wrong and then yes. we can yes, also sir. have your question no, don't worry we'll yes. take we'll take don't worry so uh, sir uh, i have two question one is related to the litter thing that you uh, first told and second is with cleaning so uh, with litter my question is like i have observed especially with male cats that now they they don't use the litter boxes after a certain age it is it is been seen so w- what could be the possible reason for it first and second was can we use the wet wipes that uh, generally baby wet wipes uh, that we get in our homes for ear cleaning uh, for cleaning the wax and everything of the cat yeah see i i can very well make you under uh, uh, the, the first question is that you know males after certain age will not go into the litter boxes um uh, see adil bhai with all due respect it's a complete myth okay uh, if you if you think that you know a male is not going into the litter boxes after the testosterone has st- uh, striked up you know it has spiked up into the body that guy needs girls okay 
he wants to show that he is the owner of this uh, property okay he is the alpha male over here what he will do is he will start spraying okay now there is a difference between litter box issue and spraying spraying is marking territory okay so when when the cat is going around doing small amount of pee here and there they are marking their territory and telling to all the other males that boss this is my upper territory telling all the females that okay look here i am the alpha male over here i this house belongs to me and whatever i say is going to happen over here okay so this do not confuse spraying with uh, litter uh, yes, sir, uh, sir. management okay yes, now this sir, is sir. one aspect okay yes uh, yeah yeah please please is, is is there something else yeah yeah, uh, yeah. to this yeah. so uh, like uh, this this thing i am talking about to one of my male who who gets uh, mating quite frequently uh, because i have three four uh, cats with me female cats and he mm. gets mating very frequently everything is fine uh, i am not uh, worried about the spraying uh, thing i am worried mm. that this male is not using the litter box there are there are four five litter boxes over there okay and they are, and he he can use it but he prefers going uh, on the floor yeah so as you as i told you right if you see uh, my presentation uh, uh, you know keenly yeah it's 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 basically uh, you have to make sure that there is no underlying medical issues okay uh, like we talked about cystitis we talk about kidney stones we talk about uti okay so agar in me se kuch bhi nahi hai then you know just make sure with a vet that nothing of this sort is there okay and if it is not there then treat it as a behavioral issue and i also discussed a lot of points in eliminating the problem you know how you can eliminate this problem it's a small process it's a, it's a, it's a, it's a very uh, mehnat lagan aur shiddat wala kaam to you know again bring him back to the uh, litter train a litter tray and you know have a positive association with it okay but there are a lot of things that you can do uh, one thing you can also do adil bhai if you are uh, uh, if you are sure that there is no medical issues um, uh, you can you can put tapes okay you can put a cross tape every time he do does a litter 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 uh, uh, urinates or poops on the floor you put a square you know cross tray tape on the on the floor just for you to understand that what is there a specific pattern ke ye teen spots ke upar hi kar raha hai kya ya ye do spots pe hi kar raha hai kya ya specifically ek hi spots pe kar raha hai kya okay aur agar wo kar raha hai to uska work kya hai you know if there are people inside he will do if there are people outside uh, they will do there are a lot of cats they know that they are doing wrong they are going on the floor if you are sitting they will they will patiently go inside the uh, litter tray okay but if you are not around they will go around they will use their luxury they will think that okay the whole uh, living room is mine and they will do there okay so this is something that you should this is the data that one needs to collect okay and once you have a data even uh, feel free to discuss with me i am sure we can solve this problem together sure sakib bhai and uh, i am sure uh, i'll be trying the that thing which you told that wherever he is doing this uh, he is pooping on the right spot he uh, start keeping the food bowls or something like that this is new i learned today and i'm sure right. I'm, i'm going to try this uh, this thing exactly and do not use uh, ammonia based uh, no no, no i don't do i don't do it i yeah. don't do it yeah yeah yeah, yeah. that's a, that's a big no no wet wipes wala thing bhai wet wipes uh, wet wipes i think dr bhagwat and uh, um, uh, 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 doc, dr dr savalkar sir savalkar can sir. answer this question yes yeah, yeah. dr savalkar please answer uh ek minute sir a question kya tha sir unka kehna ye tha ki hum log ye jo wet wipes hote hai na जो बच्चों के लिए यूज करते हैं हम लोग या फिर फेस क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं तो ये वेट पाइप हम लोग ईयर क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं वैक्स रिमूवल वगैरह सब के लिए एक्चुअली यूज कर सकते हैं बेसिकली वो स्टराइल होना चाहिए सर तो डायरेक्टली आप उसको ओपन करके डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन इधर उधर अगर स्वाइल हुआ है तो हाइजेनिक नहीं है उसको यूज करने के लिए You got your point, sir. Yes, yes. Right, sir. Uh, Bhagwat, sir, आपका कुछ input इसके ऊपर? Yeah, there are special ear wipes are there available in the market, which is specially used for cat wipes. So, cat ear wipes are there, and dog wipes are there. Lots of some medicated wipes are also available. So, that will be which are uh, which is used in uh, humans. the things are different for the ph is different for humans and ph is different for cat so we yeah. don't want any issue regarding this so there are special wipes made for cats as well as dogs so the particular wipes should can be used 
that will be quite ideal for what i feel right sir right sir right sir and um, adil bhai what you can do also is you know instead of uh, putting something in the ear you know people will use earbuds or uh, this wet pipes and n number of things you know some sort of uh, uh, blunt um, uh, uh, blunt thing that you know can go and not harm and 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 bring it out you know but the the best thing you can do is you get this cleaning agents okay like uh, uh, people were talking about epiotic okay mm. so this kind of thing generously put it inside the ear uh, hole close the ear hole with your finger and massage you know let it massage yeah. you know massage gentle, karo massage karo ha uh, gentle massage gentle karo massage. let it let it swirl wo andar ghumna chalu ho jayega okay dono kaan mein karke chhod do see it's a cat it will it will run from your lap it will go down it will start shaking the head और जब वो हेड चेक करेगी अपने आप वो गंदगी बाहर आने वाली है ओके सो नो नीड ऑफ मोलेस्टिंग योर कैट यू नो सिंपली जस्ट पुट इनसाइड मसाज करो और छोड़ दो बिल्ली को वो अपने आप उसके कान में से बाहर आने वाला है रिमेनिंग व्हाट एवर यू कैन क्लीन इट अपटवर्ड्स या एंड एंड दैट टू विद कॉटन राइट सर कॉटन से उसके बाद बाहर का किनारा फोर्स फोर्स दो अंदर जाने की जरूरत नहीं है एब्सोल्युटली मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जो बताया जैसे ना सर तो जस्ट क्लिंजर डाल दो और मसाज उसको रब करो ठीक से अपने आप वो बाहर आ जाएगा जैसे वो हेड शेक करेंगे निकल जाएगा जी जी वाज वाज अनदर जेंटलमैन कैन वी क्विकली टेक दिस लास्ट क्वेश्चन हु वांटेड टू आस्क समथिंग हेलो यस देर वाज समवन मोर हु वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन Can you please ask? I don't remember who the person was. Sir, I'm a bit of a casual talk. So, I was just asking you that if a cat, if it has a stain in its poop, then what can be the reason for its poop? Oh, there are lots of reasons. What is the age of the cat? It's about uh, two years. Two years. Hmm. तो उसके टॉयलेट राइट सुसु में या शीशी शीशी में राइट या उसके पॉटी में पॉटी में पोटी में एक्चुअली हाँ तो खून आता है खून आता है मैडम देखो खून आने का देर आर लॉट्स ऑफ रीजन बट द बेसिक इज हेयर बॉल्स यूर इफ यू आर नॉट क्लीनिंग एंड नॉट ग्रूमिंग द कैट प्रॉपरली देन द हेयर बॉल्स आर देयर इन and just because of that the basic thing ha huh? um, initially that is the initial reason ki isme khana kha raha hai barabar se right khana barabar yeah. se kha raha hai baki sab theek hai lekin usme blood aa raha hai to wo hair balls reh sakte hai ye this is a preliminary diagnosis so you need to give some anti hair ball food or some wo jelly aata hai anti hair ball nikalne ke liye तो वो टॉयलेट अच्छा कर रहा है कि लूज लूज वो पू हो जो हो रहा है वो लूज है या सॉलिड है उसका कंसिस्टेंसी कैसा है ये सब मायने रखता है ये डायग्नोस करने के लिए कि ब्लड क्यों आ रहा है उसको एंटी हेयर बॉल लाइक एंटी हेयर बॉल के ही फूड वगैरह सब चालू है लाइक मेरे घर में टोटल ट्वेल्व कैट्स है तो ट्वेल्व कैट्स में से चार कैट को ऐसे ही होता है हेयर बॉल का ही एंटी हेयर बॉल का ही फूड वगैरह सब डालते हैं लेकिन वो थोड़ा पतला रहते कंसिस्टेंसी उसका और लेकिन खून भी आता है खून भी आता है तो वी नीड टू डायग्नोस वो जो खून आ रहा है तो वो स्टूल सैंपल एग्जामिनेशन से वी कैन माई और कम टू द कंक्लूजन की वाई द ब्लड इज कमिंग इज देर एनी पैरासिटिक इन्फेक्शन है या कुछ है अंदर एनी इशू है या क्या है ये थोड़ा सा आपका जो नियर बाय प्रॉपर वेट रहेगा उसको बता के एक चार बिल्ली में आ रहा है ना तो उनमें हाँ. रैंडमली वो फिकल सैंपल एग्जामिनेशन करके लेना जरूरी है व्हाट यू से डॉक्टर सावरकर यस 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 सर एक्चुअली वो लॉट ऑफ रीजन है उसमें तो yeah. उसको स्पेसिफिक थोड़ा सा फिजिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके डायग्नोस कर सकते हैं और स्कैबिस का क्या मतलब स्कैबिस का क्या रीजन हो सकता है सर सर एक्चुअली उसी पे तो टॉपिक है पूरा अपना आज का भागवत सर हाँ एक्चुअली एक बेसिक थिंग मैं बोलना चाहता हूँ हो सकता है इसमें नए पेरेंट है 
तो अपन जो टॉपिक पे बोल रहे हैं जो माइट्स तो इसमें एक एक टाइप का पैरासाइट है तो एक एक तो पैरासाइट है जो कि बॉडी के बाहर रहता है तो पैरासाइट चार टाइप के मेंज टिक्स एंड फ्लीज तो टिक्स और फ्लीज जो है तो वो अपने नेकेडाइज को दिख सकते हैं लेकिन ये डेमोडेक्टिक्स के भी जो है ना तो वो तो नहीं दिख सकते वो माइक्रोस्कोप के नीचे अपन को देखना पड़ता है बट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड लिजन वी कैन जज वेदर इट इज स्केबीज और डायग्नोसिस दैट क्रस्ट इज देयर तो जो नए पेरेंट है उसके लिए थोड़ा सा मैं इलेबोरेटली फोर टाइप के एक्सटर्नल पैरासाइट रहते हैं इसके लिए बताया थोड़ा यस यस ओके ओके और एक्सपर्ट थैंक यू सर आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड यू नो लिसनिंग टू दिस पीसफुली एंड आल्सो आंसरिंग क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक थैंक यू डॉक्टर भागवत फॉर टेकिंग दैट क्वेश्चन अबाउट दैट यू नो ब्लड इन द पूप एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी एसोसिएटेड साहुल का सर दिस वाज आवर फर्स्ट इवेंट आई होप टू सी यू एंड मीट यू इन पर्सन व्हेनेवर आई एम इन द टाउन uh but yes, you know yes. it was great having both of you and this event uh, i would like to greatly appreciate and thank uh, zoetis okay with which we, we are the partners for this particular event and activity and they have always laid our their trust into us and also the whole uh, south maharashtra team um, uh, so thank you thank you digambar for coming up with this idea and making sure that you know we had a great audience to there together so thank you everybody uh, we'll thank come you. up with thank another program tomorrow we again have a fantastic event on chronic diarrhea uh, it is there on facebook you know it's a facebook live so you can just log into the facebook at 6 o'clock and chronic diarrhea it's, it's something which is very painful tedious and it goes forever you know so yeah. that is something we are going to discuss tomorrow so thank you doctor once again doctor thank you doctor bhagwat yeah. thank you doctor sawalkar it was great having both of you thank you sir and thank you all the ladies and gentlemen who joined thank you sakib thank, thank you sakib thank you wonderful thank you sir Thank you, Thank you, yeah, sir. it was wonderful it was great talking to all of you thank you sir Bye.